Hi friends, welcome to Healthy Food. இன்னைக்கு நம்ம ஏழு வகையான லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸ் வந்து பார்க்க போறோம் இந்த ஏழு ரெசிபியுமே ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி வாங்க பண்ண எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெஜ் பிளவ் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் வந்து பேனில் விட்டுக்கோங்க நெய் நல்ல உருகி நல்ல சூடானதுக்கு அப்புறமா ஸ்பைசஸ் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் நீங்கள் பிரியாணி இலை உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்பைசஸ் பிடிக்குமோ நீங்கள் எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதை ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன சைஸ் பல்லாரி வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது மாதிரி அதை நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கால் டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் மிளகு கண்டிப்பாக சேர்த்துங்க அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இருக்கும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா அப்படியே ஒரு முப்பது செகண்ட் வந்து நல்லா அப்படி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரையும் நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கிடணும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் தான் சேர்த்துருக்கேன் எட்டு பீன்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் எட்டு பீன்ஸை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கேரட் சின்ன சைஸ் கேரட் ஒரு கேரட்டை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து அப்படியே அந்த எண்ணெயிலே அந்த இந்த இது வந்து நல்லா வேகணும் அதனால ஒரு தடவை இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் விட்டுருங்க இப்போ அந்த கிரீன் பீஸை சேர்த்துடலாம் அதாவது ஒரு நிமிஷம் விட்டதுக்கு அப்புறமா நல்ல ஒரு நிமிஷம் வதக்கிடுங்க கேரட்டையும் அந்த பீன்ஸையும் அதுக்கப்புறமா பச்சை பட்டாணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நான் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதை உள்ளே சேர்த்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மூடி போட்டு மூடி மூணு நிமிஷம் விட்டுடலாம் சிம்மில் வச்சு பண்ணுங்க சிம்மில் மூணு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் இந்த காய்கறியெல்லாம் நல்லா வெந்துடும் அதுக்காக தான் மூணு நிமிஷம் அப்படியே சிம்மில் வச்சு விட்டுருங்க ஹை ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க கருகாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காயெல்லாம் எனக்கு பார்க்குறப்பவே தெரியுது ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் வந்து சேர்த்துறேன் நான் சும்மா நம்ம குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுற மிளகாய்த்தூள் தான் வந்து சேர்த்துறேன் சேர்த்துட்டு இந்த மிளகாத்தூளுடைய அந்த காரம் எல்லாம் போகணும் இல்லையா அதுக்காக ஒரு நிமிஷம் மூடி போட்டு மூடி வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்க சூப்பராக வந்து காய் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ மல்லித்தலை புதினா இலையும் போட்டுக்கலாம் மல்லி இலையும் புதினா இலையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ பாஸ்மதி அரிசியை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப்பு பாஸ்மதி அரிசிக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி விடணும் ஃபஸ்ட்டு அரிசியை மட்டும் உள்ளே போட்டுருங்க பாஸ்மதி அரிசி குறைஞ்சது அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் அந்த கரெக்டாக அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து கிடை கரெக்டாக கிடைக்கும் நான் ஒரு கப்பு அரிசி போட்டதுனால ரெண்டு கப்பு வந்து தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ உப்பு போட்டுட்டு உப்பு சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சிம்மில் வச்சுட்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க எனக்கு இது ரெடி ஆகிறதுக்கு பன்னிரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு ஆச்சு நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் பொழு பொழுன்னு எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக வந்து தேங்காய் சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு பச்சைக்கல்ல பருப்பு வடைப்பருப்பு உளுந்து மிளகா வர மிளகா மிளகு சீரகம் பச்சை மிளகா கருகப்பில்லு மல்லி இலை தேங்காய் துருவல் இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே எடுத்து ரெடியாக வச்சுருங்க தேங்காய் துருவல் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ சாதம் போடுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தேங்காய் துருவல் வந்து சேர்த்தணும் இப்போ வாங்க தாளிச்சிடலாம் இந்த தேங்காய் சாதம் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் தான் ஊற்றணும் அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா வர மிளகாயை வந்து உள்ளே சேர்த்துருக்கேன் வர மிளகாய் சேர்த்துனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து சீரகம் என்னென்ன வச்சுருக்கோமோ உளுந்து பச்சைக்கல்ல பருப்பு கடைசியாக முந்திரி பருப்பை சேர்த்துக்கோங்க வர மிளகா பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துருங்க எல்லாமே சேர்த்துருங்க கடைசியாக முந்திரி பருப்பு சேர்த்துட்டு முந்திரி பருப்பு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தேங்காய் துருவில் வந்து உள்ளே சேர்த்துருங்க 
தேங்காய் துருவல் சேர்த்திட்டு அதில் கால் டீஸ்பூன் வந்து சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக வந்து மல்லி மல்லி எல்லாம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சோம்ல அது உள்ளே சேர்த்துருங்க இப்போ வந்து நான் சாதம் வந்து எடுத்து ஆற வச்சு வச்சுருக்கேன் சாதம் வந்து வடிச்சுட்டு அதை நல்லா ஆற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த சாதத்தை உள்ளே போட்டு நல்லா கிளறிடுங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் வதக்குறப்ப உப்பு சேர்த்தலை ஏன்னா அது உப்பு ஒரு மாதிரி அங்கங்கே திப்பி திப்பியாக நின்றும் சாதம் போட்டு கிளறினதுக்கு அப்புறமா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க சூப்பராக தேங்காய் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது லஞ்சுக்கு செம்மையாக இருக்குங்க இது கூட உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை எதாவது கொடுத்து விட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது ரொம்ப சிம்பிளாக அஞ்சே நிமிஷத்தில் தயிர் சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து எங்கள் அம்மா வீட்டு சைடு வந்து பண்ணுவாங்க இந்த தயிர் வந்து எரும பாலில் பண்ண தயிராக இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கொண்டு வர மிளகாய் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் கருகப்பில் தான் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து அந்த தயிர் வந்து நல்ல கெட்டியாக புளிக்காத தயிராக இருந்தால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரைஸு எண்ணெய் ஒரு பேனில் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானோடனே கடுகு போட்டுருங்க கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வர மிளகாயும் வெங்காயமும் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கிடுங்க கருகப்பிலும் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடணும் கடைசியாக வந்து பச்சை மிளகாயை வந்து சேர்த்துங்க இந்த பச்சை மிளகாயுடைய வாசம் தயிரில் படுறப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ தயிரை ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு இமீடியட்டாக அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப நேரம் விட்டிங்கன்னா தயிர் பிரிஞ்சு போயிடும் தயிரை ஊற்றின உடனே அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உப்பு சேர்த்து கலக்கிடுங்க நல்ல ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலக்கிட்டு இப்போ நம்ம வச்சுருக்க சாதத்தை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சாதம் நல்லா குலைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தயிர் சாதம் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து இருந்த சாதத்தை உள்ளே சேர்த்திட்டேன் இப்போ பார்க்குறதுக்கு தனியாட்டம் இருக்கும் நீங்கள் லஞ்சுக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்து விடல லஞ்ச் சாப்பிட்றதப்போ சரியாயிடும் அது கொஞ்சம் நல்லா உறிஞ்சிரும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்படி செஞ்சிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க உப்பு மட்டும் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக வந்து எள் சாதம் நான் ஆல்ரெடியே எள் பொடி வந்து வீட்டில் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அது எப்படி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதை பார்த்து பண்ணிக்கோங்க அடுப்பில் வந்து எண்ணெய் விட்டு பேனில் எண்ணெய் விட்டுட்டேன் எண்ணெய் சூடானவுடனே வர மிளகாயும் கருகப்பில்லும் சேர்த்துட்டேன் இப்போது எள் பொடி வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த எள் பொடி வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறத பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க நான் இது வந்து செஞ்சு ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன் இது எள் சாதம் பண்ணுறப்ப சாதம் மட்டும் வடிச்சிருவேன் அந்த சாதத்தை வந்து இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு அப்படியே கிளறிட்டோம்னா எள் சாதம் முடிஞ்சதுங்க அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகாது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி இந்த எள் அந்த பொடியுடைய அளவு சாதத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் நீங்கள் எவ்வளோ சாதம் சேர்த்துறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த எள் பொடியை சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் ஒன்று இதில் என்ன அப்படின்னா அந்த எள் பொடியை சேர்த்தின உடனே நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடணும் ரொம்ப நேரம் அந்த எண்ணெயில் அந்த எள் பொடி வந்து அப்படியே கொதிச்சுது அப்படின்னா அந்த எள்ளுடைய டேஸ்ட் வந்து மாறிடும் அந்த பொடி சாதமே வந்து வேறு மாதிரி டேஸ்ட் மாறிடும் எள் பொடியை போட்ட உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அடுத்ததாக வந்து சூப்பராக ஒரு வெஜிடபிள் ரைஸு குக்கரில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து கேரட் பீன்ஸ் பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி தேங்காய் பால் மல்லி புதினா பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நம்ம குக்கரில் தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் குக்கரில் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடாகிட்ருக்கட்டும் அந்த கேப்பில் மிளகாய் நம்ம வி குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சிகப்பு மிளகாய்த்தூள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அப்படின்னா சிகப்பு மிளகாய்த்தூள் முக்கால் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா பவுடர் வந்து எடுத்துக்கோங்க கரம் மசாலா பவுடர் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி மிளகாய்த்தூளும் மஞ்சள் தூள் மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை என்னென்ன வேணுமோ சேர்த்துக்கோங்க இப்போ என்ன சூடாகி கடுகு போட்டு கடுகு வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த பட்டை கிராம்பெல்லாம் உள்ளே போட்டுக்கலாம் கருகப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு எல்லாத்தையும் உள்ளே அப்படியே ஒன்பை ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பூண்டு சேர்த்துங்க அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடணும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கேரட் பீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பீன்ஸ் உள்ளே போடுங்க போட்டுட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா கேரட் போடுங்க போட்டுட்டு கேரட்டு பீன்ஸும் அஞ்சு நிமிஷம் எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்கிடணும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு தக்காளியை வந்து நான் உள்ளே சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அந்த போ தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப
சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சாதம் அது ரொம்ப ஹெல்த்தி இன்னொன்று வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் பால் சேர்த்துறதுனால சூப்பராக இருக்கும் சில சமயம் நான் பீட்ரூட் கூட சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துருவேன் பாப்பா வந்து சாப்பிட்ருவா கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மல்லி சாதம் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸிங்க இருக்கிறதுலே அந்த எள்ளு சாதம் மாதிரி இந்த மல்லி சாதம் பண்ணுறதும் ஈஸி பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் மல்லி தலை இருந்தால் போதுங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் தாளிக்கிறப்போ நெய் போட்டு தாளிச்சிங்கன்னா தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் சாதாரணமாக எண்ணெய் விட்டு தாளிக்கிறத விட நெய் போ வச்சு செஞ்சிங்கன்னா நெய் வந்து ஊற்றி செய்கிறப்போ இந்த சாதம் வந்து அருமையாக இருக்குங்க இப்போது ஒரு ஜாரில் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு மல்லித்தழை எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு லைட்டாக தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க அரைச்சி எடுத்துட்டோம் இதை தாளிக்கிறதுக்கு வர மிளகாய் பட்டை கிராம்பு அவ்வளோதான் சோம்பு அதெல்லாம் தேவையில்லை நெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நல்லா உருகுனதுக்கு அப்புறமா பட்டை கிராம்பு வர மிளகாய் இதை மட்டும் உள்ளே போட்டுடலாம் கருகப்பில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த பேஸ்ட்டை உள்ளே சேர்த்துடலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க உப்பு சேர்த்துட்டு ஆற வச்ச சாதத்தை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா அப்படியே கிளறிடுங்க கிளறிட்டு உப்புடைய அளவு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ரொம்ப ஈஸியாக இதெல்லாம் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம் சமைச்சிடலாம் ரைஸ் மட்டும் வீட்டில் வச்சு வச்சிட்டோன்னா ஈஸியாக பேக் பண்ணி கொடுத்துடலாம் இதுக்கும் உருளைக்கிழங்கு வச்சு சாப்பிடல செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி தயிர் பச்சடி வச்சு சாப்பிட்டிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது பருப்பு சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு கால் டம்ளரை விட கொஞ்சம் கம்மியாக பருப்பு எடுத்துட்டிங்கன்னா அளவாக இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு டம்ளர் சாதம் அரிசி வைக்கிறீங்கன்னா அரை டம்ளர் பருப்பு வச்சிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அரிசி பருப்பு ஊற வச்சுருங்க உங்கள் வீட்டில் உப்பு தண்ணி வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபில்டர் வாட்டரில் ஊற வச்சுருங்க அப்போ தான் பருப்பு வந்து நல்லா வேகும் இப்போ தாளிச்சிடலாம் குக்கரில் தான் இதுவும் பண்ணுறோம் கடுகு வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா பட்டை கிராம்பெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் பட்டை கிராம்பு சேர்த்துட்டு பூண்டு நம் சின்ன வெங்காயம் தான் சேர்த்தணும் இதுக்கு சேர்த்துட்டு கருகப்பில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டு வேணால் ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பெரிய சைஸ் தக்கா சின்ன சைஸ் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி நான் அதில் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து நாட்டு தக்காளி நல்ல புளிப்பாக இருக்கும் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் வந்து சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இப்போ நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் எப்போ ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணினா ரெண்டு டம்ளர் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் உங்கள் அரிசிக்கு எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுவீங்களோ ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ உப்புடைய அளவு சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அரிசியை உள்ளே போட்டு மூடி போட்டு மூடி ரெண்டு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் சூப்பராக பருப்பு சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு தாளிக்கையில் எண்ணெய்க்கு பதிலாக நெய் சேர்த்திங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்திங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து நான் ஏழு வகையான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரையும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கிளிக் பண்ணாமல் விட்டுருக்கீங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த பெல் ஐக்கான் இருக்கு இல்லையா அந்த பெல்லை வந்து கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் அதுக்காக தான் நான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ